Olá, tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente, lunar, Vênus, ou alguma casa que tem um potencial maior no seu mapa astral, na constelação de escorpião. Eu sou a Isa Borsari e sou muito grata por você estar aqui comigo. Seja bem-vindo, se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma passeada por aí. Nós estamos aqui para fazer a interpretação dos oráculos para o mês de janeiro de 2024. Eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas é porque eu me dei uns dias de folga, estava muito cansada da correria do final de ano, né, dos rituais e tudo mais. Então, meus amores, vamos que vamos, não esquece de dar um joinha. É ele que faz o nosso canal crescer, é ele que leva as nossas palavras a muitas pessoas pelos cantos da internet. Eu quero esclarecer uma coisa que muita gente tem me procurado perguntado. Como é a leitura particular? Nunca fiz, tem gente que nunca fez. Bom, gente, pode ser assim como você está aqui por uma tela, né, ao vivo, é, por videoconferência. Ou pode ser por áudio e foto onde eu envio um áudio e as fotos das jogadas. Preciso contar minha vida para você? Eu não deixo. Eu só quero que você me diga seu primeiro nome e a data de nascimento. Eu faço um apanhado geral. Se precisar de banho, eu explico. Se precisar de oferenda, eu explico. Se precisar é, fazer alguma coisa diferente, eu ensino, tá? E aí eu vou tirando as cargas... E vou falando, falando, porque eu trabalho irradiada. Essa que é a verdade. Eu não chego a ficar incorporada, mas eu sinto a entidade que vai te atender ali do lado. E eu vou falando, falando, falando. Ao final, quando eu respiro, que eu falo pra você, olha, agora você pode perguntar. Tem muita gente que fala assim, eu nem sei o que eu vou perguntar. Você falou tudo. Ou então faz perguntas que estão né, na leitura e eu acabo dizendo, olha, eu disse isso assim, 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 assim. Porque às vezes é muita informação, então a maioria prefere por áudio e foto para poder estar tá ouvindo depois e perguntar mais tarde, tá? Então fica aí, você quer começar 2024 bem orientado, me chama lá no WhatsApp, faça esse tipo de interpretação, tá? Vamos lá. Espero sanar sua dúvida quanto à leitura de oráculos. E se for presencial, se você morar aqui na região, não venha na ideia que você vai tomar o nome no meu tarô, que você não vai. Tem gente que fala, ah, eu só vou presencial porque eu quero tirar as cartas. Não, nem eu tiro. Eu deixo cair da minha mão. Aqui é minha energia e da espiritualidade. Nem pense que você vai tomar a mão no meu tarô, porque não vai. A orientação que eu tenho, desde que eu comecei a jogar tarô, não deixe ninguém pegar no seu material. Você vai no médico e pega na hora da cirurgia, você tá acordado para pegar nos materiais e se cortar? Não, né? Aqui também, é a medicina espiritual, você não vai pegar no material em que eu trabalho. É um recado que a cigana deu aqui, acho que alguém tava pensando, eu vou lá, vou pegar, não vai, não. Ela é terrível, ela não deixa passar nada. Carta do julgamento, escorpião. Vamos lá. Lou. O que, que se pode dizer sobre essas duas lâmpadas? O julgamento, ele está muito ligado, assim, àquela questão, eu semeei e eu vou colher. E o louco vem muito naquela questão, assim, eu preciso dar um salto de fé. Então, sabe, escorpião, às vezes na vida, é preciso... Cavaleiro de Ouros. É preciso não ter medo de bom, é a palavra é essa, de bombardear uma plantação errada. Talvez você tenha feito uma semeadura e a planta nasceu fraca, nasceu doente, não sei. Então não tenha medo de soltar várias bombas, de botar fogo na plantação e fazer tudo de novo. Afinal, 2024 é o ano, a colheita foi em 2020, a semeadura foi em 2023, mas a colheita em 2024. Então, se a semeadura não foi boa, desfaz dela, mete o arado, sabe? Tá na hora aqui ó, do 10 de paus, você sair, tirar esta venda dos seus olhos para realmente enxergar o caminho. Você tá tropeçando aqui, tropeçando ali, sabe? 
apalpando, tenteando. Não. Você tem a capacidade de tirar essas vendas dos seus olhos e ir tirando esses topos que estão aí na sua estrada, essas pedras que te fazem tropeçar. Afinal, o quatro de paus fala que você, ao assumir a postura de fazer o novo, de dar esse salto de fé, você tem condições de encontrar a luz no fundo do túnel. Que existe um presente do universo na sua vida, sabe? Mas que você não está conseguindo enxergar. A carta da morte pede para você se transformar, deixar para trás aquilo que nunca somou. Você foi feliz até hoje, escorpião? Será que o caminho que você vinha, as atitudes que você teve, os investimentos que você fez, lhe trouxeram felicidade? Pare e pense nisso. Dá mais do que na hora de você recomeçar. Dá mais do que na hora de você fazer diferente. Olha o rei de espadas. Dá na hora de você ocupar o seu lugar no mundo. Está na hora de você colocar a sua cabeça para funcionar. A torre diz que é preciso desconstruir o que foi vivido até hoje. Eram verdades frágeis. Você estava alicerçado em bases que balançavam. Então está na hora de você rever sua fé. Rever seu posicionamento diante da vida. Rever pessoas e até mesmo familiares. Porque o sol te assegura, através dessa transformação, dessa mudança que você vai fazer, o sol assegura um caminho novo, um caminho diferente, de boas parcerias, tá? De pessoas que realmente querem o seu bem e até mesmo um novo amor para quem assim o desejar. Interessante, né? Como que uma virada, assumir os erros do passado e deixá-los para trás, tomando uma nova atitude, uma nova postura, traz tudo de novo para você, faz toda a diferença aqui na sua vida. O tarô da sabedoria diz assim, ó, não espere aprovação alheia para se satisfazer com suas conquistas. Seja o seu maior fã. Também não use os outros como modelo, porque sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você neste mundo. O seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Hoje você está bem melhor. Então, sabe, escorpião, não, não queira medir a tua felicidade pela tabela do outro. As suas habilidades pelo que o outro faz. Sempre tem alguém que é melhor, sempre tem alguém que é pior. Então, assim, se você não se sente satisfeito, não se compare com os outros. Olhe para si mesmo. O único parâmetro que você tem, eu era ontem assim, hoje eu sou assim, amanhã eu posso ser melhor. Então, como mantra, né, como potencializador desta leitura, deixe escrito aí nos comentários. Eu sou meu maior fã. Não preciso me comparar a ninguém. Eu sou meu maior fã. Não preciso me comparar a ninguém. Eu sou meu maior fã. Não preciso me comparar a ninguém. Continuando, Santa Saracali, Cigano Isolde, Tarô Cigano, complementando a leitura de Escorpião. Tchau. Os pássaros... Pode ser família, pode ser relacionamento, pode ser parceria. O problema aqui é que vem o rato, o caminho. Olha, 
alguém distante, como eu falei, né? Pode ser um parente, pode ser um amor que mora longe, talvez até fora do país, tá? Aqui algum fala que essa pessoa está num caminho errado, ou ela está doente, você vai receber a notícia. De toda forma, existe uma saída para essa pessoa, tá? A sua transformação, aquela que eu vi ali atrás, pode ser a oportunidade que essa pessoa precisa para transformar a vida dela também. Essa pessoa distante, que mora em outro estado, em outro país, também pode ser, ela está tendo algum tipo de dificuldade na saúde, na caminhada dela. Aqui... E é do sexo masculino, ó. E é parente mesmo. Pode ser um filho, pode ser sobrinho, primo, alguém mais jovem que você, tá, escorpião? Nossa. Essa pessoa sofre influência. pessoa sofre influência de alguém que manipula a ideia dela, principalmente na parte sexual, ó. Eu não sei se essa pessoa foi traída e descobre um segredo e fica doido aqui. Eu vejo muita confusão mental. Essa pessoa tá saindo de um relacionamento de longo tempo, ó. Houve traição por causa de dinheiro. Ixi. Eu vou fazer uma leitura aqui, eu faço só para essa pessoa. E vai precisar muito da sua ajuda, tá, escorpião? Das suas palavras, do seu consolo. Mas não é uma pessoa que mora próxima a você, mas é, é sangue, tá? Pode ser filho, pode ser primo, pode ser sobrinho. O um irmão mais novo que você tenha, bem mais jovem. É, coisa ferveu pro lado dessa pessoa. Você precisa ajudar, tá? A pessoa ficar desnorteada com as notícias que ela vai receber. E a ajuda virá de você, escorpião. Tarou videntes da luz. Traz. O rei de espadas e o diabo. Aqui é alguém que está fixo numa ideia de concentrar o poder, de fazer acontecer. E assim, está deixando a ganância, a parte do dinheiro, tomar conta de você. Cuidado que 2024 não é ano para isso. Aqui também eu posso estar tá falando com algum escorpião, escorpiã, escorpiano, escorpiana que é fixado na parte sexual, na sensualidade, principalmente a pornografia, isso não presta. Isso abre portas para obsessão, que é uma coisa de louco. O Pagem de Espadas fala de ideias novas, de estudos, principalmente na parte espiritual. Que você deve fazer algum tipo de curso, de leitura, tá? para que você possa realmente sair dessa vibe da matéria, do sexo, do vício, algum tipo de vício que você tenha, tá? Porque o nove de ouros com dez de copas assegura uma realização na área profissional, que vai te trazer muita alegria, e na área emocional, para quem tem um relacionamento, tá? Trazendo completude, estabilidade na tua família, na tua casa, através desse projeto que você vai desenvolver na, com a ajuda da espiritualidade. O Cavaleiro de Ouros fala que está na hora de você semear suas ideias, suas habilidades, compartilhar seu conhecimento. Então, aquele escorpião que trabalha com ensino, que trabalha com equipe, né, com colaboradores crescendo demais, se sentindo pleno, satisfeito, 
com essa jornada. E o cavaleiro de espadas fala que está na hora de você correr atrás daquilo que realmente você sempre sonhou. Que é a liberdade financeira, é a liberdade emocional, é a sua plenitude enquanto ser integral. Esse ser eterno que você é de muitas vidas. O cinco de ouros fala que está na hora de você deixar para trás. Eu vejo o escorpião aqui que tem passado muitas necessidades financeiras, muitos perrengues. Está na hora de você deixar o vitimismo, de deixar a procrastinação. Porque muitas vezes você tem potencial, mas não sabe como aproveitar. E o mundo fala que está na hora de você encerrar esse ciclo de pobreza, sabe? Está na hora de você colher os louros da vitória, de você ser aplaudido. A imperatriz gestar um novo amor, gestar uma sociedade, gestar um novo projeto, deixar para trás as amarras, as crenças limitantes e fazer com que nasça na sua vida somente o amor, a prosperidade. Mas para isso o hierofante fala você tem que se conectar com a espiritualidade, não tem como. Sabe, escorpião, a, a tua intuição, porque a gente sabe que escorpião é um povo que tem uma intuição lascada, mas está na hora de você virar essa parabólica da sua intuição para os céus, conversar com Deus, conversar com seus mentores, se você acredita neles, com seu anjo da guarda, se é isso que você acredita, sabe? Se conectar com essa força criadora, motivadora, que vai te tirar desse estado de vítima, desse estado de escassez. Isso não é para você, tá? Isso tem que ficar no passado. Você agora tá aqui, ó, vibrando num ciclo de fartura, num ciclo de aprovação, num ciclo de aplausos, num ciclo de, de renascimento. Esse ciclo aqui, ó, da imperatriz, esse ciclo do amor da união, da parceria, de coisas que te levam ao topo da escada, onde você se torna a autoridade maior do, da sua caminhada, onde você corre atrás do teu sonho, o teu sonho da liberdade, semeando né, o teu conhecimento, sendo feliz, próspero em todos os setores da sua vida. Chega de ficar vibrando somente na matéria. Vamos colocar as ideias, vamos estudar, vamos crescer, amadurecer enquanto ser humano. Vocês viram que para a saúde não veio nenhum recado importante, eu espero que não tenha mesmo, né? Que tudo seu é a nível espiritual. Então, se você ainda não sabe meditar, me chama aí no WhatsApp, tá? eu vou te orientar, se você precisa fazer uma conexão, se libertar de algum tipo de vício, ó, libertação de vícios, então sabe, escorpião, espiritualidade em você, a lei do karma agindo, cortando da sua vida tudo aquilo que só te trouxe tristeza, mágoa e traição, é um tempo de merecimento, é um tempo em que a mãe natureza, a mãe Gaia, te traz amor na tua vida, te traz cumplicidade, te traz proteção, então tá na hora de você se conectar a esse amor da mãe terra, tá? Se libertando dos vícios, se libertando do vitimismo, se libertando do passado que não acrescenta nada na tua vida. Eu te vejo no próximo vídeo, que o Pai Criador, que a mãe terra abençoe cada um de nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso, Criador que estás nas flores, no canto dos pássaros, nos átomos, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás em todas as dimensões, em todos os seres em evolução no universo, que estás naquele que eu amo, 
naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. O teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor está em mim. A tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades, está em mim. Minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas e até a frieza do meu coração são dissolvidos pelo teu amor. E assim eu perdoo aqueles que me ofendem, mesmo quando meu coração esteja ferido, enfrentarei as tentações e se eu errar, tudo não passará de uma lição. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Estou livre de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Porque todos nós estamos em ti, ó Pai. Assim é, assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. <risos>